Conférence de presse aujourd'hui avec Patrick Gavin qui a remporté cette troisième étape à Valbois ici. Alors première question, Patrick Gavin, hier vous n'avez pas obtenu le résultat espéré, c'était aussi un sprint massif qui devait vous convenir. Aujourd'hui c'est une sorte de revanche. Patrick Berin, uh, yesterday was also a massive sprint. You did not get the, the result expected. So is it a kind of revenge? Yeah, look, uh, yesterday was, was tough with a really fast tailwind sprint. That kind of, that kind of special and uh, yeah, took a beating. Wanted to get up in amongst it yesterday and uh, had, to, had to settle for, for not even being part of the sprint. So to dust myself off today and uh, know that the final was much more selective, much harder. Um, and just back myself to be, be fast enough of those for the lead. Il a dit qu'effectivement hier c'était une journée extrêmement dure, qu'il n'a pas réussi à avoir les, à avoir les gens pour, pour jouer la, la, la gagne à la, à la fin de l'étape, et qu'aujourd'hui euh, c'était de nouveau très très dur dans le final, qu'il a vraiment tout donné pour passer euh, les boss parce qu'il savait que c'était euh, un des plus rapides dans le final. Euh, Patrick Bevin, aujourd'hui vous aviez euh, un coéquipier dans l'échappée, est-ce que c'était ça fait partie du plan pour ne pas avoir à, à amener la chasse à les échapper. Patrick Berin, uh, today you had a, a teammate in the breakaway. What's part of the plan for not having to, to ride behind the breakaway? Yeah, Chris has been very strong uh, all week. The team's done a lot of teamwork, and today we knew that there was a chance of all the stages that if the break was going to stay away, it was today. And so uh, he's been a great form, and we put him up the road to kind of cover that, and that takes a lot of pressure off the team behind. Um, and then, yeah, but uh, once, once it starts coming back, uh, it's tough, like they were out there a long day and he, he takes his tail end jersey, which is nice, and then uh, we, we pick up the stage, so it's a really good day for the team, on top of some, some really good team work for the week. Um, look, you do a lot of work and sometimes you don't get the results, but we've persevered and uh, we got the delivery today. Alors, il a dit justement que son coup était très très fort aujourd'hui, qu'il s'est mis à son service aussi, on a vraiment échappé, ça lui permettait comme ça de, de trouver de l'énergie. Dans le final, toute son équipe s'est mis à la fin pour lui, et que voilà, quand on a une équipe très forte qui travaille ensemble, on arrive à obtenir de, de beaux résultats, et que ça ne va pas toujours beaucoup, donc cette fois c'est bon. Est-ce qu'il y a maintenant des questions dans la salle Congratulations on the win. Um, you've won three, three quarters of um, Israel's victories this season so far. How, how do you feel about being a continuing like, focal point for the squad for the rest of the season? Uh, look, right, last year was tough. Actually, the last two years have been tough. Um, COVID has, uh, has, has been tough on, on a lot of riders and, and I definitely struggled. Um, came into this season wanting to race my life. I think for me, a big part of a turnaround is, uh, is just get back to basics and be a bike racer. Um, and uh, the team has allowed me to do that. Obviously, I started the season with an injury, which is not how you want to start a season, but uh, kept my head down, looked at my coach, and, and came back came back strong. So, uh, yeah, I would, would love to continue as the season goes on. Um, it's been a, been a while since I won, and now I've got three on the board in, in the space of two weeks. So uh, sometimes you just need a, need a bit of a push in the right direction. Alors, la question, c'était à propos de l'équipe. Voilà, ils ont pas seulement euh, toujours eu les, les résultats qu'ils attendaient, que pour l'instant, bah, il a déjà sa deuxième victoire aujourd'hui et il a répondu que, effectivement, euh, il a eu une saison très difficile l'année passée avec euh, le Covid et tout. Il, il a été blessé longtemps, mais qu'il a beaucoup travaillé avec son, son entraîneur pour revenir au meilleur niveau et euh, il a satisfait aujourd'hui de, de pouvoir être déroulé. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle Um, obviously, it's, it's also a big year because it's a contract year for you. Are you, are you, looking, are you looking that far ahead? What were your thoughts on that process? And then finally, just in terms of the Tour de France, are you looking at an opportunity there? Is that something that's on your program potentially? Can you just have a question? Oh, that contract. Uh, look, I, this year was about getting back to basics and uh, just racing the bike. Um, so that'll, that'll come as it is. Um, actually, unfortunately, no, the, the Tour's not on my, on my program. Um, the second half of the year is a bit up in the year at the moment, so we'll wait and see how it, how it plays out. Alors la question c'était est-ce que euh, le Tour de France fait partie de, de son contrat Est-ce qu'il prévoit le faire Il a répondu que non, actuellement c'était pas, c'était pour quoi Est-ce qu'il y a d'autres questions Non Thank you very much. Thank you.